so, hallo miteinander, wir sind Servus. jetzt schon ein Stück unterwegs und wir zeigen euch heute mal die Ruine hier Stein. Unterhalb vom Kornberg. Ja, das ist der Plan. Das sind vielleicht noch weiß nicht, 300 Meter höchstens sind wir dort. Ja, ich leider mal so viel. Aber ah, ah. So, jetzt sind wir auf dem kleinen Weg zur Burg. Das ist übrigens auch der Nordweg. Wenn man den dann weiter folgt, kommt man auf Niederlamitz. So wie ihr auch sehen könnt, haben wir wieder die Drohne dabei. Da werdet ihr dann schöne Luftaufnahmen sehen. Die Burg ist übrigens seit 1223 urkundlich erwähnt und Keramikfunde deuten auf eine Bewohnung im 13. und 14. Jahrhundert hin. Der Graf Berthold von Henneberg benannte 1317 die fünf Brüder, die Hirzberger. Das war der Herr Heinrich, Friedrich, Arnold, Eberhard und Heimann, Angehörige der Familie von Hirschberg. Gegen Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Burg zerstört. Vermutlich ging der Nürnberger Burggraf zur Durchsetzung des Landfriedens gegen die Bewohner der Burg vor. 1361 erlaubte Burggraf Friedrich von Nürnberg den Hirschbergern, sie wieder aufzubauen. Trotz mehrfach ausgesprochener Erlaubnis zum Wiederaufbau blieb der Hirschstein eine Ruine. Die Hirschberger verlagerten sich auf Burg Grünstein. Die Ruine Hirschstein diente später als Warte. Im Dreißigjährigen Krieg suchte das Landvolk hier in den Ruinen und in alten Gewölben Zuflucht. Im 18. Jahrhundert wurde auf markgrieflichen Befehl das Gewölbe zugeschüttet dass sich Zigeuner und anderes lichtgescheues Gesindel darin eingenistet hatte. Schön, dass sich der FGV Niederlamitz hier noch ein wenig engagiert. Das macht im Großen und Ganzen einen gepflegten Eindruck da oben. So, hier zeigen wir euch noch mal einfach ein paar Mauerreste. Und wie weit es da runter gehen kann. Und wie tief man fallen kann. Wir hoffen doch, dass es keinen Unfall gibt. Kann man sich übrigens im Sommer, wenn die Sonne schön scheint, herrlich sonnen auf der alten Mauer. Man, möchte gar nicht, man kann gar nicht erahnen, wer da schon hochgelaufen ist. 800 Jahre. Jetzt sind die Treppen schon ganz schön abgenutzt. macht da oben leider auch nicht halt. Hier ist ein Blick über das Fichtelgebirge, aber da sehen wir gleich noch viel mehr aus der Luft. Aber wir lassen mal die Drohne hoch. Das wären bestimmt ganz tolle Aufnahmen.
Da hinten versteckt sich übrigens der Turm vom Kornberg. Aber den sehen wir gleich noch ganz deutlich von oben. Kornberg jetzt hinten im Bild und ich würde sagen, genießt einfach mal das. Ich glaube, da müssen wir nicht viel dazu erzählen. Vielleicht nur eins der Turm im Hintergrund ist der ehemalige Bundeswehr Abhörposten. Dürft gerne mal in die Kommentare hinterlassen, was ihr gern, äh, gern sehen möchtet. Und dann probieren wir, dass wir da mal ein Video drehen. Allerdings ist mit der Drohne nicht überall erlaubt. Wir haben hier Gesetze, also Naturschutzgebiet geht zum Beispiel gar nicht. Aber in dem Fall am Kornberg ist das total easy. So, jetzt werdet ihr nochmal einen kleinen Rundumblick ins Wichtelgebirge sehen. Auf der linken Seite taucht die Kösane jetzt auf, mit einem tollen Felsenlabyrinth. Das ist dieser Buckel, wie er ausschaut wie ein Kamelrücken. Jetzt sind wir schon beim Steinwald auf der linken Seite vom Bild. Das ist dann der Blick in die auf Tschechien rüber schon. So, jetzt sind wir gleich am Ende vom Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Auf unserem Kanal sind noch andere Videos rund ums Wichtelgebirge. Es wäre schön, wenn ihr rechts den Button unten klickt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Dann seid ihr auf dem Laufenden und werdet mit neuen Videos versorgt. Danke. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir auch, ade, ciao.